ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಕಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಚ್ಚಿನ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕ್ರೂ ಮೀರ್ ವಾಚ್ ಹೆಚ್ಚು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪುರಾಣಾಲ್ಲೋ ದರ್ಶಕುಡಿಗಾ ಪೇರೊಂದಿನ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಕಿಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ವಚ್ಚಿನ ವಾಟ್ ಇನ್ ಕೋ ಮೀರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಾಗದಾಸಕುಡು ಅಲ್ಲನೇ ಮನ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿ ಸಿಒ ಎಲ್ ತೆಲುಗು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಪ್ನ ಕೂಡ ಮೀರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಲೋ ಲಿಂಕ್ ಉಂದಿ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ಮೀಕು ಉಚಿತಂಗಾ ಅನ್ನ ಕೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಅಂದಿಂಚಡ ಜರುತ್ತಿ ವಿತ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೆಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೂಡ ಫ್ರೀಗಾ ಉಂಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಜಾಬಿತಾ ಒನ್ಲೋ ಇಚ್ಚಿನ ಜಾನಪದಾಲನು ಜಾಬಿತಾ ಟೂಲೋ ವಾಟಿನ ಪಾಲಿನ ರಾಜುಲತೋ ಜತಪರಚಿ ಟ್ರೈ ಚೆಯಿ ಮಗಧ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ರಾಜು ಅನಿರುದ್ಧುಡು ಗಾಂಧಾರಾನೊಚ್ಚೇಸಿ ಪುಷ್ಕರ ಸರಿ ಪಾಲಿಂಚಾಡು ವೈಶಾಲಿ ರಾಜ್ಯ ಚೇತಕುಡು ಪಾಂಚಾಲನೆ ಚೂಲನಿ ಬ್ರಹ್ಮದತ್ತಡು ಪಾಲಿಂಚಾಡು ಆನ್ಸರ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಷೋಡಸ ಮಹಾಜನಪದಾಲ್ಲೋ ಮಗಧ ರಾಜ್ಯಂ ಗೊಪ್ಪ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಂಗೆ ಅವತರಿಸಾನ ಗಲ ಕಾರಣಾಲಕ್ಕು ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸರಿ ಕಾಣದಿ ಗುರ್ತಿಂಚಾಂಡು ಎಕ್ಕು ಗಮನಕ್ಕೆ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಕು ಗಡುತ್ತಾರಂಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಲೋ ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನಕ್ಕೆ ಇಚ್ಚಿನಟ್ವೆಂಟಿ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಂಟ್ಲೋ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಲೋನೇ ಚಾಲಾ ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದಿಂಚಾಮು ಮೀರು ಈ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ಲೋಕಿನ ಬಾಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಟೈತೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನೇ ಚೇಯಚ್ಚಂಡಿ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ಲೋ ಮೀಕು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಯ್ತೆ ವಚ್ಚು ಉಂಡಾಲಿ ಸೊ ಈ ಗ್ರಾಂಟೆಸ್ಟ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ಗಾ ಮೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೇಯಚ್ಚು ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಾನ್ನಿ ಪರಿಪಾಲಿಸಿನ ರಾಜವಂಶಾಲ ವರ್ಷ ಕ್ರಮಾನ್ನಿ ಗುರ್ತಿಂಚಂಡಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಯಾಂಕ ಶಿಶುನಾಗ ನಂದ ಮೌರ್ಯ ಶೃಂಗವಂಶಾಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಎ ಕಾರಣ ಆ ರೆಂಡು ಇಚ್ಚಾರು ಅಂದರೆ ಅಸಂಷನ್ ರೀಸನ್ ಅನ್ನಿ ಅಸಂಷನ್ ಏಮನಿಚ್ಚಾರು ಮನ ಕ್ರೀಸ್ತು ಪೂರ್ವ ಆರವ ಶತಾಬ್ದಂ ನಾಟಿ ಲೇದಾ ಮಹಾಜನಪದಾಲ ಕಾಲಂ ನಾಟಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥಲೋ ಸ್ತ್ರೀಲನು ಬಾಣಸಲುಗಾ ವಿಕ್ರಯಿಸಿ ದುರಾಚಾರ ಉಂಡೇದು ಇದು ಅಸಂಷನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಕಾರಣ ಆ ರೀಸನ್ ವಚ್ಚೇಸಿ ಮಹಾಜನಪದಾಲ ಕಾಲಂ ನಾಟಿ ಸಮಾಜಂಲೋ ವೇದ ವೇದಾಂಗ ಶಾಸ್ತ್ರಲ್ಲೋ ನಿಷ್ಣಾತುಲೈ ಪಂಡಿತ್ ಪಾಂಡಿತ್ಯಂ ಸಂಪಾದಿಸಿನ ವಿದುಷಿ ಮನುಲನು ಬ್ರಹ್ಮವಾದಿನುಲುಗಾ ಪಿಲಿಚೇವಾರು ಸೊ ಸರೈನ ಸಮಾಧಾನ ಗುರ್ತಿಂಚನ್ನು ಇಚ್ಚಾರು ಆ ಆನ್ಸ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಚೂಡಂಡಿ ವೀಟಿ ಮೀರು ಮನ್ ಅನಕಾಡೆಮಿ ಸಾರಿ ಅಂಡಿ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿ ಸಿ ಒ ಎಲ್ ತೆಲುಗು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯಾಪ್ಲೋ ವೀಟನ್ನಿಟ್ನಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಲು ಕೂಡ ಫ್ರೀಗಾ ಅಂದಿಂಚಡಂ ಜರುತ್ತೆ ವಾಟಿನ ಕೂಡ ಮೀರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಚೇಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಕಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ಉಂದಿ ಆಪ್ ಲಿಂಕು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಂಡಿ ಎ ಆರ್ಲು ಸರೈನವಿ ಆರ್ ಎಕ್ಕು ಸರೈನ ವಿವರಣ ಕಾದು ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪುರಾಣಾಲ್ಲೋ ಕಾಕವರ್ಣುಡುಗಾ ಪೇರುಕು ಪೇರ್ಕೊನ್ನ ಮಗಧ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎವರು ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕಾಲಶೋಕುಡು ಕಾಲಶೋಕುಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೌರ್ಯ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತುಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಕ್ರಿಂದಿ ಪ್ರವಚನಾಲ್ಲೋ ಸರಿ ಕಾಣದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್
గుర్తించండి సో ఈ గ్రాండ్ టెస్ట్లు అన్నీ కూడా స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా యూస్ఫుల్ అవ్వాలనే ఉద్దేశంతో అన్నీ కూడా ఫ్రీగా అందించడం జరుగుతుందండి సో కొంతమంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా కామెంట్స్ చెప్తున్నారు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ చెప్పండి లేకుంటే డైరెక్ట్ పీడిఎఫ్ ఇవ్వండి సో ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియో ద్వారా మీకు పీడిఎఫ్ అందిస్తున్నారనే ఆన్సర్ని కూడా అందిస్తున్నా అండి బట్ ఈ మధ్యలో ఫైవ్ సెకండ్స్ వచ్చేసి మీకు ఆన్సర్ని గెస్ చేయడానికి దీని ద్వారా మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతున్నారా లేదనేది ఇది కూడా ఒక ప్రాక్టీస్ లాగా ఉపయోగపడుతుంది అనే ఉద్దేశంతో గ్యాప్ ఇస్తున్నాను అండి క్వశ్చన్కి ఆన్సర్కి ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ ఏబిసిడి అన్నీ కూడా సరైన నాలుగు వాక్యాలు కూడా సరైనవి నెక్స్ట్ నందరాజు భార్య మురా అనే శూద్ర స్త్రీకి మౌర్య చంద్రగుప్తుడు జన్మించాడని వివరించే గ్రంథం ఏది సెకండ్ వన్ విష్ణు పురాణం నెక్స్ట్ షోడశ మహాజనపదాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని వివరించే బౌద్ధ గ్రంథం ఏది థర్డ్ వన్ అంగుత్తకరణీయ అంగుత్తరణీకాయ నెక్స్ట్ జాబితా వన్లో ఇచ్చిన జనపదాలను జాబితా టూలో ఇచ్చిన వాటిని పరిపాలించిన రాజులతో చెత్తపరచండి అని ఇచ్చారు ట్రై చేయండి కురురాజ్యము ఇసుకార రాజు వత్స రాజ్యాన్ని ఉదయనుడు అస్మక రాజ్యాన్ని బ్రహ్మదత్తుడు దేవీ రాజ్యాన్ని శిశుపాలుడు పరిపాలించారు సో ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భారత యుద్ధ తంత్రానికి మహాశిలకంటిక రథముసలం వంటి నూతన ఆయుధాలను పరిచయం చేసిన మగధ సామ్రాజ్య చక్రవర్తి మీకు హండ్రెడ్ గ్రాండ్ టెస్ట్లో హిస్టరీ పాలిటీ జనరల్ సైన్స్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నీ కూడా అండి జాగ్రఫీ ఎకానమీ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ కూడా కవర్ అవుతాయి సో అన్ని గ్రాండ్ టెస్ట్లో కలిపి చెప్తున్నాను ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ అజాత శత్రువు నెక్స్ట్ భారతదేశంపై దండయాత్ర చేసిన మొట్టమొదటి విదేశీయులు ఫస్ట్ వన్ పర్షియన్లు నెక్స్ట్ జాబితా వన్లో ఇచ్చిన జనపదాలను జాబితా టూలో ఇచ్చిన వాటి రాజధానులతో జతపరచండి అవంతి రాజ్య రాజధాని మాహిష్మతి నగరము కాంబోజీ రాజ్యం వచ్చేసి రాజాపురం రాజధాని అంగరాజ్యం రాజధాని చంపా నగరము వజ్జీ రాజ్యం రాజధాని వైశాలి రాజధాని వైశాలి నగరం ఆన్సర్ సెకండ్ వన్ నెక్స్ట్ అవంతి రాజైన చండప్రద్ చండప్రద్యోతుడికి సోకిన కామర్ల వ్యాధిని తన ఆస్థాన రాజవైద్యుడైన జీవకుడి చేత చికిత్స చేయించి తన మద్దతుదారుడిగా మార్చుకున్న మగధ రాజ్య చక్రవర్తి ఎవరు మీరు కొన్ని కొన్ని క్వశ్చన్స్కి ఒక్కొక్క వీడియోలో టెన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు అని ఎందుకంటే కొంచెం డిఫికల్టీ కూడా వచ్చి ఉండొచ్చు అయినంత మాత్రాన్ని మీరు మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది తగ్గిందని మాత్రం అనుకోకండి ఎందుకంటే హండ్రెడ్కి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎవరికి రావు ఒక ఏదైనా పేపర్ లీక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి తప్పితే ఎవరికి రావండి ఆన్సర్ థర్డ్ వన్ బింబీసారుడు నెక్స్ట్ బాసుడు రాసిన స్వప్న వాసవ దత్త నాటకంలోని కథానాయకుడు ఎవరు వత్సరాజైన ఉదయనుడు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ పూర్వకాలంలో మాలిని అని కూడా పిలువబడిన ప్రసిద్ధ వ్యాపార కేంద్రంగా విరిసి విలసిల్ నగరం
సెకండ్ వన్ చంపా నగరం నెక్స్ట్ కింద ఇచ్చిన మగధ సామ్రాజ్య చక్రవర్తులను వారి ఇతర పేర్లతో జతపరచండి సో బింబిసారుడు అతను గల పేరు సేనియ్య నెక్స్ట్ అజాత శత్రువునికి కునిక అనే పేరు కలదు బింబిసారుడికి అమిత్ర కాథ మహత్ పద్మనందునికి ఉగ్రసేనుడు అనే బిరుదు కలదు ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ కింద ఇచ్చిన ప్రవచనాల్లో సరైనది ఏది సో నాలుగు వాక్యాలు ఇచ్చారండి వాటిలో సరైనది ఏది అని అడుగుతున్నారు ట్రై చేయండి సో సెకండ్ ఆప్షన్ అన్నీ కూడా కరెక్ట్గానే ఇచ్చారండి నాలుగు వాక్యాలు కూడా నెక్స్ట్ జాబితా వన్లో ఇచ్చిన రాజులను జాబితా టూలో ఇచ్చిన వారి మంత్రులతో జతపరచండి ప్రజాత్ శత్రువు వస్సకార చండ ప్రద్యోతనుడు పునిక బింబిసారుడు కల్లాటకుడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు చాణక్యుడు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బింబిసారుడిని సింహసేనుడు అని పేర్కొన్న జైన గ్రంథం థర్డ్ వన్ రాజావలి కథ నెక్స్ట్ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నిమ్న కులస్థుడు శూద్రుడు వేషారక్షకుల వేషాక్షురకుల సంతతికి చెందిన వాడని పేర్కొన్న గ్రంథం పరిశిష్ట పర్వం ఫస్ట్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ మౌర్య చంద్రగుప్తుడి కాలంలో గిర్నార్ వద్ద సుదర్శన తటాకాన్ని నిర్మించిన సౌరాష్ట్ర పాలకుడు ఎవరు పుష్యగుప్తుడు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ శాద్వాదం అనేకాంతవాదం ఏ మతానికి చెందిన తాత్విక సిద్ధాంతాలు జైన మతానికి చెందినటువంటివి క్రింది వాటిలో సరైన జతక అనేది గుర్తించండి ఫోర్త్ వన్ ఆరామం బౌద్ధుల సమాధులు అనేది రాంగ్ వన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిని జతపరచండి అని ఇచ్చారు ఇక్కడ బౌద్ధ పండితులు వారి యొక్క తత్వం యాక్చువల్గా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ బౌద్ధ పండితుల తత్వం వచ్చేసి ఏబిసిడి జతపరచండి ఫస్ట్ వన్ మైత్రేయనాథుడు యొక్క తత్వము యోగ కారపాదము నెక్స్ట్ ఆచార్య నాగార్జునుడు శూన్యవాదము బుద్ధ పాలితుడు ప్రాసాంగిక పా మాధ్యమిక వాదము భవావేదికుడు స్వతంత్ర మాధ్యమిక వాదం ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ బుద్ధుడి బోధనల్లో అత్యంత ముఖ్యమైన నాలుగు ఆర్య సత్యాలు అష్టాంగ మార్గాలు సుత్త పేటికం కాని ఏ భాగంలో చేర్చారు ఆన్సర్ ఫస్ట్ వన్ 
దిగని కాయ నెక్స్ట్ కింద ఇచ్చిన అవైదిక మత శాఖలను వాటి స్థాపకులతో జతపరచండి సో శ్వేతాంబరులు స్థూల బాహు అజీవక మతం భద్రబాహు సరే దిగంబరులు భద్రబాహు దిగంబరులు భద్రబాహు అజీవక మతం వచ్చేసి మాకరి గోపాలపుత్ర చార్వక మతం వచ్చేసి ఫస్ట్ వన్ ఏ అజిత కేశ కంబలి ఫస్ట్ వన్ నెక్స్ట్ త్రిపీఠకాలపై వ్యాఖ్యానమైన విసు విశుద్ధి మగ్గ గ్రంథకర్త బుద్ధఘోషుడు నెక్స్ట్ బుద్ధుడు పూర్వజన్మలైన బోధిసత్వుల గురించి తెలియజేసే గ్రంథాలు ఏవి జాతక కథలు థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ బౌద్ధ సమావేశాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిని జతపరచండి సో సమావేశము ఆ యొక్క నగరము ఇచ్చారు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సమావేశము ఏబిసిడి నగరాలు మొదటి బౌద్ధ రాజగృహ సమావేశము రెండవ బౌద్ధ వైశాలి సమావేశం మూడవ బౌద్ధ పాటలిపుత్ర సమావేశం నాలుగవ బౌద్ధ కుందలవనం సమావేశం కాశ్మీర్ సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో బుద్ధుడి జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలకు సంఘటనల చిహ్నాలకు సంబంధించి సరైన జతక అనేది గుర్తించండి మరణం చైతన్యం అనేది రాంగ్ పేర్ చైత్యం మరణము చైత్యము నెక్స్ట్ బౌద్ధ మతానికి మూలమైన వేదాంత సూత్రాలు క్రింది ఏ గ్రంథంలో కనిపిస్తాయి అభిధమ్మ పీటిక పీటక నెక్స్ట్ మహావీరుడు బోధనలను అనుసరించే వారిని మొదట ఏ పేరుతో పిలుస్తారు నిగ్రంతులు అని పిలుస్తారు ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాడలో సరైన జతను గుర్తించండి అన్నీ కూడా కరెక్ట్ గా ఇచ్చారు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భారతీయులను ఎక్కువ సంఖ్యలో తన సైన్యంలో నియమించుకున్న పర్షియా చక్రవర్తి జెరెక్స్ థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ అజంషను రీజన్ ఇచ్చారు ప్రతిపాదన కారణం ఇచ్చారు అజంషన్ ఏ వచ్చేసి సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఏ అధికరణ ప్రకారం కేంద్ర మంత్రి మండలి సభ్యుల సంఖ్య లోక్సభ మొత్త మొత్తం సభ్యుల సంఖ్యలో పదహైదు శాతము మించరాదు రీజను రెండు వేల మూడులో తొంభై ఒకటవ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ ఏ అధికరణను చేర్చారు ఫస్ట్ వన్ ఏకు ఆర్ సరైన వివరణ నెక్స్ట్ భారత రాజ్యాంగం అనుసరించి షెడ్యూల్ కులాలు షెడ్యూల్ తెగల వారిని వారి సీట్ల రిజర్వేషన్ కింది దేనికి ఇవ్వలేదు రాజ్యసభకు నెక్స్ట్ భారతీయ పౌరుడు లోక్సభకు ఎన్నిక కావాలంటే
పాతికేళ్ల వయసు కలవారై ఉండాలి ఫోర్త్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిలో సరైన వాక్యాలు ఏవి రెండు ఇచ్చారు రెండిట్లో కరెక్ట్ అయ్యేవి ఆన్సర్ రెండు సరైనవి థర్డ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ భారతదేశానికి సంబంధించి పార్లమెంటరీ ప్రభుత్వ విధానంలో క్రింది ఏ ప్రధాన సూత్రాలను అనుసరిస్తారు ఫస్ట్ వన్ ఒకటి రెండు రెండు నెక్స్ట్ ఏ లోక్సభ పదవి కాలాన్ని ఐదు సంవత్సరాలకు మించి పొడిగించారు ఫోర్త్ వన్ ఐదవ లోక్సభ నెక్స్ట్ క్రింది వాటిని జతపరచండి అని ఇచ్చారు రాష్ట్రము రాజ్యసభ స్థానాలు సో అస్సాము అస్సాం పంతొమ్మిది అండి అస్సాం పంతొమ్మిది ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు మహారాష్ట్ర పదకొండు కేరళ తొమ్మిది ఇక్కడ కొంచెం రాంగ్ పడ్డాయండి ఒకసారి మరి ఒకసారి గమనించండి సారీ ఫర్ ద మిస్టేక్ సో అస్సాం వచ్చేసి ఏడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ పదకొండు మహారాష్ట్ర పంతొమ్మిది కేరళ నాలుగు ఇక్కడ మనకు ఏ త్రీ బి వన్ ఉండాలి ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా ఏ త్రీ బి వన్ లేదు బై మిస్టేక్ పడినా ఇక్కడ ఏ త్రీ బి వన్ సి టూ డి ఫోర్ సో సి టూ ఉన్న ఆప్షన్ ఎక్కడ కూడా లేదు ఆప్షన్స్ సరిగ్గా పడలేదండి రాంగ్ ఆప్షన్స్ పడ్డాయి సో ఆన్సర్ అయితే ఇక్కడ మనకు కన్సిడర్ చేయకండి సో అస్సాం ఏడు ఆంధ్రప్రదేశ్ పదకొండు మహారాష్ట్ర పంతొమ్మిది కేరళ నాలుగు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ రాష్ట్రపతి రాజ్యసభకు ఎంతమందిని నియమిస్తాడు ఫోర్త్ వన్ పన్నెండు మందిని క్రింది వాటిని జతపరచండి అని ఇచ్చారు ట్రై చేయండి చూడండి అతిపెద్ద నియోజకవర్గం మల్కాజ్గిరి ఓటర్ల రీత్యా పెద్ద నియోజకవర్గం సరే అండి మనకు ఓటర్ల రీత్యా అనేప్పుడు మల్కాజ్గిరి వస్తుంది అది పెద్ద నియోజకవర్గం ఉన్నప్పుడు లద్దాఖే వస్తుందండి నెక్స్ట్ వైశాల్యం రీత్యా చిన్న చిన్న నియోజకవర్గం వచ్చేసి దక్షిణ ముంబై ఓటర్ల రీత్యా చిన్న నియోజకవర్గము లక్షద్వీప్ ఆన్సర్ అయితే మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ నెక్స్ట్ కింది రాష్ట్రాల లోక్సభ స్థానాల ఆధారంగా ఎక్కువ నుంచి తక్కువ గల రాష్ట్రాలను అమర్చండి ఫస్ట్ వన్ పశ్చిమ బెంగాలు బీహారు తమిళనాడు మధ్యప్రదేశ్ నెక్స్ట్ క్రింది ప్రవచనాలను పరిశీలించండి 
ఇక్కడ మూడు స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు వాటిని గమనించండి మూడు కూడా సరైనవి నెక్స్ట్ రాజ్యసభ స్థానాల ఆధారంగా ఒకే ఒక స్థానం గల రాష్ట్రాలు ఏవి సెకండ్ ఆప్షన్ మేఘాలయ నాగాలాండ్ నెక్స్ట్ శాసన మండలి సభ్యులు ఎన్నుకునే విధానం ఏది ఫోర్త్ వన్ ఒకటి మరియు రెండు ప్రత్యక్ష ఎన్నిక ద్వారా పరోక్ష ఎన్నిక ద్వారా ఇవ్వండి ఈ వీడియోలో క్వశ్చన్స్ ఈ ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ని మీరు కింద ఇచ్చినటువంటి లింక్ ద్వారా పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలానే మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం మీరు మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా మన యాప్ను కూడా కింద ఇచ్చినటువంటి లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది అందులో మీకు టీఎస్పిఎస్సి ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఉచితంగానే క్లాసెస్ మెటీరియల్స్ ప్రాక్టీస్ టెస్టులు మాక్ టెస్ట్లు అన్ని ఉచితంగానే అందించడం జరుగుతుంది ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్